हाई एवरी ओन ओलकाम टू माई यूट्यूब चैनल आज के जीवन विज्ञान अभिव्यक्ति इवल्यूशन चैप्टार आलोचना करब ये अभिव्यक्ति दोटे भाग कर नहीं आज के पार्ट वन आलोचना कर अभिव्यक्ति जिनटा कि जो पृथ्वी सृष्टि हो पृथ्वी को प्राणे संचार छा से आदि पृथ्वी थे धीरे धीरे एन बर्तमान विभिन्न प्राणी उद्भिद जीव सृष्टि अर्थात एक कथा बोलते गभिव्यक्त एकधरण विकास से अनेक धीरे वनेक आस्ते आस्ते पर्यायक्रमिक विभिन्न सत्तार विकास घटे एट अभिव्यक्त मूल उद्देश्य व घटना तई लैटिन शब्द इवल्वरि इवल्यूशन कथाटी उत्पत्ति जार अर्थ क्रम विकास अर्थात आस्ते आस्ते क्रमान्वय विकास हो तो अभिव्यक्त संज्ञा की जे मंथर एवं गतिशील प्रक्रिया वंशानुक्रमे उदवंशीय सरलतम सत्ता थे नाना प्रकार परिवर्तन और रूपान्तर मध्य दिए नतून एवं अपेक्षाकृत जटिलतम सत्तार उत्पत्ति घटे ताके विवर्तन वभिव्यक्ति अर्थात एखे अभिव्यक्त संज्ञाते बुझल मंथर धीर प्रक्रिया गतिशील कख थेमे थे कि उद्वदीय सरलतम अर्थात उद्वंशीय सरलतम कथाटार अर्थ हे जे जिनगुल रे सरलतम सत्ता के नाना रकम परिवर्तन हम से अपेक्षाकृत जटिलतम सत्तार उत्पत्ति घटे एटाई अभिव्यक्ति संज्ञाटा परीक्षा लिखब ना पर एक संज्ञा से लिखब तई अभिव्यक्ति जो प्रकार भेद देखी तेल ये अभिव्यक्ति के प्रधान दुईटी भागे भाग करते हे रासायनिक अभिव्यक्ति और एक जैव अभिव्यक्ति बायोजेनिक रासायनिक अभिव्यक्ति कथा थे नहीं बुझते कि जे रासायनिक अभिव्यक्ति जे पद्धति अजैव रासायनिक पदार्थ समन्वय गठित जैव जौगर परिवर्तने जीवदेहर क्रम विकास घटे ताके रासायनिक अभिव्यक्ति रासायनिक विवर्तन बोले अर्थात जे अजैव वस्तु थे आस्ते आस्ते जैव वस्तु और जीवदेह गठित होवर्तन गो कि रासायनिक अभिव्यक्ति जीव सृष्टिर प्राक मुहूर्ते रासायनिक अभिव्यक्त फले प्रथम जीवकोष गठित है अर्थात रासायनिक अभिव्यक्ति जैव अभिव्यक्ति के सहाज्य कर अर्थात जदि रासायनिक अभिव्यक्ति ना घटत कारण पृथ्वी जो सृष्टि होयकार प्राण संचारे को उपयुक्त परेश ही छा तो धीरे धीरे रासायनिक अभिव्यक्त माध्यम परेश प्राण संचारे उपयुक्त है तई एखे बोलते रासायनिक अभिव्यक्ति जैव अभिव्यक्त के सहाज्य कर जैव अभिव्यक्ति की जैव अभिव्यक्ति बायोजेनिक परीक्षा अभिव्यक्ति बोलने अपना ये संज्ञाटाई लिखब कि जे मंथर गतिशील धारा प्रक्रिया को उद्वंशीय सरलतम जीव थे क्रमान्वय जटिल जीवर उद्भव है अभिव्यक्ति जैव अभिव्यक्ति जीव विवर्तन वायोजन जेको एक दी ये लिखो जे मंथर गतिशील अर्थात धीरे 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 है गतिशील है कख थेमे थकबेना धारावाहिक है एवं जो सरलतम उद्वश जीव थे क्रमान्वय जटिल जीवर उद्भव है ये कि अभिव्यक्ति जैव अभिव्यक्ति पृथ्वी तेरे जीवर उत्पत्ति की भाव घटे एक छकर मध्यमे उपस्थापन चेष्टा कर लगे एर आगे देखल अभिव्यक्ति दुई प्रकार एक रासायनिक एक जैव तो रासायनिक अभिव्यक्त मध्य विभिन्न रासायनिक परिवर्तन घटे तो रासायनिक विवर्तन तई प्रथम आलोचना कर पृथ्वी एकदम जो आदि अवस्था किचु मुक्त अन्न पृथ्वी छो जेम कार्बन हाइड्रोजें नाइट्रोजें इचा अन्न्य गैसगुल ये रासायनिक विवर्तन की भाव घटे देखो ये समस्त तीन के मुक्त अणु दिए कि हलो प्रथम धाप प्रथम धापे ये तीन टे कि सृष्टि होने प्रथम दशाते अजैव जौग सृष्टि होता है समस्त मुक्त अणु मिले अजैव जौग सृष्टि हो कि देखो एक कार्बन संगे चारटे हाइड्रोजें अणु मिले मिथेन तैरि एक नाइट्रोजें संगे चारटे हाइड्रोजें अणु मिले तैरि 
অ্যামোনিয়াম আয়ন তারপর হাইড্রোজেন সাইনাইড জলীয় বাষ্পাতক এই সমস্ত বস্তুগুলো ওখানে মিলেই তৈরি হয়েছে যে অজৈব যৌগ সৃষ্টি এই প্রথম দশার পর দ্বিতীয় দশে আমরা দেখব কি এই সমস্ত অজৈব যৌগগুলো নিয়ে সরল জৈব যৌগ সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ যে দ্বিতীয় দশার প্রথম দশার পর দ্বিতীয় দশাতে কি হচ্ছে অজৈব যৌগগুলো মিলে গিয়ে অ্যামোনিয়া অ্যাসিড শর্করা বা মনুষ্যকারের ফ্যাটি অ্যাসিড পিউরিন পিরিমিন ইত্যাদি তৈরি হয়েছে তৃতীয় দশায় দেখব যে এই সরল যৌগগুলো থেকেই তৃতীয় দশায় জটিল যৌগ যৌগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নিউক্লিওটাইড একটা জটিল যৌগ সেই কি কি সরল জৈব যৌগ নিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে পেন্টা শর্করা নাইট্রোজেন বেস এবং ফসফেট এই তিনটি সরল জৈব যৌগ নিয়ে তৈরি হয়েছে একটা জটিল জৈব যৌগ একইভাবে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে নিউক্লিওটাইড প্লাস নিউক্লিওটাইড দিয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড একটা জটিল জৈব যৌগ নিউক্লিওটাইড হচ্ছে সরল জৈব যৌগ এইভাবে প্রোটিন সূচক লিপিড ফ্যাট সমস্ত কিন্তু জটিল জৈবগুলো তৈরি হয়েছে এই সরলতম যোগ থেকে এই হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন এরপরে কি হচ্ছে যে আমরা চলে যাব জৈব বিবর্তন অর্থাৎ এই পলিসিকারি এই সমস্ত বস্তু নিয়ে এবার জীব সৃষ্টি হবে তা পরবর্তীকালে আমরা এই জীবের মধ্যে যাচ্ছি অর্থাৎ যে জৈব বিবর্তন তা এই জৈব বিবর্তন দেখো যে এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে বস্তুগুলো উৎপন্ন হয়েছিল সেইগুলোই আবার চতুর্থ দশ অর্থাৎ সেই বস্তুগুলো নিয়ে বিভিন্ন বস্তুগুলি নজৈব বস্তু নিয়ে কোয়াজের বেড গঠন করলো এই কোয়াজের বেড গঠন মানেই জীবের সঞ্চার ঘটলো নিউক্লিয় প্রোটিন কোয়াজার ভেড পরিব্যাপ্তি জনন পুষ্টি একত্রিত ক্ষমতা এই চতুর্দশায় এলো এরপরে আসছে পঞ্চম দশা সেই পঞ্চম দশায় কি হচ্ছে এই সমস্ত বস্তুগুলো নিয়ে বায়োজিন অর্থাৎ প্রাথমিক কোষ সৃষ্টি হচ্ছে বা প্রোটোবায়োন সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো সংশেষ হচ্ছে বৃদ্ধি হচ্ছে পরিস্ফুটন বিভাজন সন্ধান এই সমস্তগুলো পঞ্চম দশায় সম্পন্ন হচ্ছে এরপরে আসবো আমরা ষষ্ঠ দশা এই ষষ্ঠ দশায় কি হচ্ছে এর পরেই যে স্টেজ সেই স্টেজটা দেখা যাচ্ছে সেখানে দেখবো আমরা এই প্রাথমিক কোষ থেকে পরজীবী মৃতজীবী রাসায়নিক সংশ্লেষকারী সালক সংশ্লেষকারী এই জীবগুলোকে সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেটাকে আমরা তখন বলছি কগ্ন জেনে এরপরে জৈব বিবর্তনের শেষ দশা বা সপ্তম দশা তারা ঢুকছে এবং সেখানে অক্সিজেনের অভাব হয়ে পরিবেশে মুক্ত অক্সিজেন এবং সবাদ শাসনকারী জীবের উৎপত্তি হচ্ছে এইভাবে আমরা পৃথিবীতে জীবের কিভাবে উৎপত্তি ঘটে তা একটা ছোট ছকের মাধ্যমে আমরা দেখবাম দেখলাম এই পৃথিবীতে যে এই যে রাসায়নিক পরিবর্তনগুলো হয়েছে সেই রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রমাণটা মিলার ও উড়ের পরীক্ষা থেকে সহজেই বোঝা যায় মিলার ও উড়ে কি পরীক্ষা দিয়েছিলেন বা কি করেছিলেন তারা এত বিখ্যাত কেন বিখ্যাত কারণ হচ্ছে যে অজৈব থেকে যেভাবে জৈব যৌগের সৃষ্টি হয়েছিল তারা এরা প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন মিলার ও উড়ে তা স্ট্যানলি মিলার ও হ্যারোল উড়ে উনিশশো তেপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে কি করেন তিনার একটা বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং পরীক্ষা তারা ওই যৌগ সম্পর্কে তথ্য দেন এই যেটা হচ্ছে মিলার একটা বিশেষ যৌগ যন্ত্র সেই যন্ত্রের মধ্যেই ওপারিন এবং হ্যালেডিন যে রাসায়নিক সংশ্লেষ বলেছিল সেটা তারা প্রমাণ করেন এবং তারা কি করেন যে পরীক্ষাগারে এর মধ্যে পরীক্ষাটি তারা আঠেরো দিন ধরে চালিয়েছিলেন এবং তারা সফল হয়েছিলেন কি হয় পরীক্ষার প্রথমে তারা এখানে কি হয়েছিলেন যে একটা বড় গোলতল ফ্লাক্স অর্থাৎ এর মধ্যে যে মিথেন অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন গ্যাস আবার বলছি মিথেন অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তাদের অনুপাত ছিল টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান এটা পরীক্ষার সময় অনেক সময় শর্ট প্রশ্ন দিয়ে দেয় মিথেন অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন মিথেন অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে তারা এখানে নেন এই যে গোলতল প্লাক্সে নেওয়ার পর এখানে তারা হিট দিতে শুরু করেন যে এই যে বাষ্প উঠছে এই বাষ্পটা যে এখানে গিয়ে যখন যায় তখন এখানে তারা কি করে যে ছ হাজার ষাট হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ এখানে প্রয়োগ করা হয় এবং এখানে এই বিদ্যুৎ স্ফুলিং হওয়ার পর তারা যখন এই বাষ্পটা এখান দিয়ে তখন আসতে ইয়ে কি এখান থেকে এরা কি করে যে কন্ডেন্সার অর্থাৎ এখানে ঠান্ডা জল ঢোকানো হয় এখানে ঠান্ডা জলটাকে বের করে দেয় ফলে জলীয় বাষ্পটা এখান দিয়ে আস্তে আস্তে তারা ঘনীভূত হয় ঘনীভূত হওয়ার পর তারা কি হয় এখানে জলে পরিণত হয় এবং জলে পরিণত হওয়ার পর আবার এখানে যায় আবার গরম হয় আবার এখানে উঠতে থাকে এইভাবে আদি পরিবেশের মধ্যে তারা এইভাবে সৃষ্টি করেছিলেন দেখো মিথেন অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন তাদের অনুপাত আমি বললাম টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান এবং এইভাবে করার পর শেষ পর্যন্ত আঠেরো দিন পর এই যে স্যাম্পল তারা কালেক্ট করেন 
এই স্যাম্পলের মধ্যে তারা দেখেছিলেন কি কি পেয়েছিলেন গ্লাইসিন গ্লাইকোলিক অ্যাসিড অ্যালানিন ল্যাকটিক অ্যাসিড সাকসিনিক অ্যাসিড অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড ফর্মিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইউরিয়া এবং অ্যাডিনিনও পেয়েছিলেন যেগুলো আমাদের কি হচ্ছে প্রমাণ করছে যে এই আদি পৃথিবী বা পৃথিবীর এই আদি ইথেন অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন গ্যাস থেকেই এই সমস্ত জৈব বস্তু তৈরি হয়েছিল এবং তারা প্রমাণ করেছিলেন বলে মিনার ও উড়ের পরীক্ষাটা খুবই বিখ্যাত দেখে নেওয়ার একবার ছবিটা এখানে যা হিট দিচ্ছে এখানে দিচ্ছে হিটটা পড়ছে এই গ্যাস হয়ে এখানে যাচ্ছে গ্যাস হয়ে যাওয়ার পর এখানে ষাট হাজার ভোল্টেজের সঙ্গে গিয়ে আবার কন্ডেন্সের মাধ্যমে এরা আসছে এইভাবে আঠেরো দিন পরীক্ষা চালিয়ে তিনি পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন এবার আমরা অভিব্যক্তির মুখ্য ঘটনাগুলিকে ছকের সাহায্যে দেখালাম এবং ব্যাখ্যা করলাম অর্থাৎ প্রথম থেকে শুরু করে এখন অব্দি কি কি হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টি আমরা জানি প্রায় চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর পূর্বে সূর্যের একটা অংশ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল আর্থিক অবস্থায় পৃথিবীতে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি উপাদানগুলি মুক্ত আয়নিত অবস্থায় ছিল পৃথিবীর আদিম পরিবেশ ছিল বিচারক ধর্ম মুক্ত অক্সিজেনের পরিবেশ ছিল না এই পৃথিবী থেকে তখন কি হলো পরবর্তী স্তাপে জীবনের উৎপত্তি ঘটল তাই প্রায় তিনশো পঞ্চাশ কোটি বছর পূর্বে বিভিন্ন উপাদানের মানে অ্যামোনিয়া মিথেন হাইড্রোজেন জলীয় বাষ্প বিদ্যুৎ এবং অবশ্যই ইউভি রশ্মি কসমিক রশ্মি এই সমস্ত রাসায়নিক বিবর্তের ফলে সরল জৈব উপাদান সৃষ্টি হয় এবং জৈবিক বিবর্তনের ফলে জীবনের উৎপত্তি ঘটে পরবর্তী ধাপ হচ্ছে এক কোষি জীবের উৎপত্তি প্রায় তিনশো বছর তিনশো কোটি বছর পূর্বে সমুদ্রের গরম সুপে কোয়াজেভেট কণাগুলি নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিও প্রোটিনের আবরণী সহ সেচক আর এনে সহায়তায় প্রথম কি হয় এক কোষি জীবের বা প্রোক্রায়োটিক জীবের আবির্ভাব ঘটে তাহলে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল চারশো কোটি বছর পূর্বে প্রথম জীবনের উৎপত্তি ঘটেছিল প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর পূর্বে এবং এক কোষি জীবের উৎপত্তি ঘটল প্রায় তিনশো কোটি বছর পূর্বে এরপরে বত্রিশ স্টেজে হচ্ছে শালক সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিবেশে অক্সিজেন ত্যাগের সূচনা অর্থাৎ যে পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল আদি জীব ব্যাকটেরিয়া প্রোফিল যুক্ত ব্যাকটেরিয়া শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কি করতো উটু ত্যাগ করতে থাকলো ফলে অন্যান্য জীব সৃষ্টির সূচনা হলো এই সময় নীলাব সবুজ শৈবাল সৃষ্টি হয় এর পরবর্তী ধাপে এক কোষির পর থেকে কি হয় বহু কোষি জীবের উৎপত্তি হলো অর্থাৎ সমধর্মী সম্পন্ন কতগুলি এক কোষি জীব একত্রে সমবর্তন করে বসবাস করতে শুরু করলো অর্থাৎ এক কোষি জীবগুলো যখন একত্রে বসবাস করে মানে করতে শুরু করলো ফলে তারা দেখলো অনেক সুবিধা এই এক কোষি জীবগুলো যখন একসঙ্গে বসবাস করলো এবং অন্যান্য কাজগুলো দেখছে তাদের সুবিধা তখন তারা জনের ফলে কি হলো যে ধীরে ধীরে বহুকোষি জীবের সৃষ্টি হয়ে গেল এবং শৈবাল বা এই ধরনের বহুকোষি জীব সৃষ্টি হলো তারপরে এখান থেকে পরবর্তীকালে হচ্ছে যে মাছের মতো মেরুদণ্ড প্রাণীর উৎপত্তি এবং তাদের বিবরণ ঘটছে অর্থাৎ বহুকোষি অমেরুদণ্ডের প্রাণী থেকে নোটোকট জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব ঘটে পরে নোটোকট মেরুদণ্ডে মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় ফলে মাছ জাতীয় মেরুদণ্ড প্রাণীর উদ্ভব ঘটে এর পরবর্তী স্টেপে মাছ থেকে কি হয় ডাঙ্গাই উদ্ভিদের বিবর্তন অর্থাৎ বিদ্যুৎ গুল্ম বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে কিভাবে যে বিভিন্ন জলজ শ্যাওলা জল থেকে ডাঙায় তখন বিস্তার লাভ করছে শৈবল জাতীয় উদ্ভিদ থেকে ডাঙায় উদ্ভিদে মস মস থেকে ফান ফান থেকে ব্যক্তবীজি ব্যক্তিবীজিকে উত্তবীজি উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে ফলে পৃথিবীতে নতুন বাসস্থানের সৃষ্টি হলো বা উদ্ভব হলো এরপরে পৃথিবীতে নতুন বাসস্থান উদ্ভব যেহেতু এগুলো নতুন নতুন আবার ডাঙায় চলে আসছে তাই পৃথিবীতে নতুন অর্থাৎ এই ডাঙায় উদ্ভিদ যখন মাছ থেকে এটা ডাঙায় এলো ডাঙায় থেকে পৃথিবীতে এখন নতুন ইয়ের বাসস্থানে উদ্ভব হলো এবার আসছি আমরা যে চার পায়ে মেরুদণ্ড প্রাণীদের বা উভচর প্রাণীর উদ্ভব অর্থাৎ যে উভচর প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সরিষ্ঠ প্রাণী তা প্রথমে যে মাছ মাছ থেকে ডাঙা তার একটা উভচর প্রাণী সৃষ্টি হলো সেখান থেকে যখন সৃষ্টি হয়ে গেল সরিষ্ঠ প্রাণী সরিষ্ঠ প্রাণী থেকে সৃষ্টি হলো কি 
আমরা জানি ডাঙায় উঠল ডাঙায় ডাঙায় উঠল এরা উভচর পানি ডাঙায় ওঠার পর তারা সরিষিপ হলো সরিষিপ থেকে বা সৃষ্টি হচ্ছে কি সরিষিপ সরিষিপ থেকে দুই ভাগে সৃষ্টি হলো একটা হচ্ছে পক্ষীশ্রেণী একটা হচ্ছে স্তন্যপায়ী অর্থাৎ মাছ থেকে উদ্ভিদ মাছ মাছের মতন পানি জলে উঠলো জলে সাবলগুলো ডাঙায় উঠলো এ পৃথিবীতে নতুন বাসস্থান হলো এখান থেকে কিছু উদ্ভিদ প্রাণী জল থেকে ডাঙায় উৎপন্ন হয়ে গেল সেটাকে আমরা বলছি উভচর প্রাণী যেমন ব্যাঙ সেই উভচর প্রাণীগুলো যখন ডাঙায় ওঠা শুরু করে দিল তখন আস্তে আস্তে সেখান থেকে তৈরি হলো সরিষিপ এবং সরিষিপ থেকে পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী এইভাবে আমরা অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে ঘটেছে অনেক সময় পরীক্ষায় অভিব্যক্তির মুখ্য ঘটনাগুলো ছকের সাহায্যে দেখাও যদি বলে তাহলে এই ছকটা তোমরা করে রাখবে জৈব অভিব্যক্তির মতবাদ অর্থাৎ অনেক বিজ্ঞানী এই অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ দিয়েছে তা সেটাকে আমরা বলছি জৈব অভিব্যক্তির মতবাদ সেই বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে দুজন বিজ্ঞানীর মতবাদ সর্বজন গ্রহণ এবং সেটা আমাদের সিলেবাসে স্থান পেয়েছে একটা হচ্ছে ল্যামার্কের মতবাদ বা ল্যামার্কবাদ এবং আর একটি হচ্ছে কি ডারউনের মতবাদ বা ডারউনবাদ তা আজকে ভিডিওতে আমরা এই ল্যামার্কের মতবাদ বা ডারউনের মতবাদ অর্থাৎ তারা কি বলেছিলেন সেটা আমরা আলোচনা করব না আমরা পার্ট টু এ ভিডিওতে ল্যামার্ক এবং ডারউনের মতবাদের সম্বন্ধে ডিটেলস আলোচনা করব এর পার্ট টু এর লিঙ্ক আমি নিচের ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে এবং ভিডিও শেষেও একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তোমরা ওখান থেকে দেখে নিও অভিব্যক্তি মতবাদের সপক্ষে প্রমাণ সমূহ অর্থাৎ যে অভিব্যক্তিগুলো বলছি অভিব্যক্তি হয়েছে তার প্রমাণ কি অভিব্যক্তিগুলো সরলতম জীব থেকে জটিলতম জীব সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে আমরা প্রধানত তিন ধরনের প্রমাণকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন বিক্রমী একটা হচ্ছে জীবাশ্ব ঘটিত দু নম্বর হচ্ছে তুলনামূলক শারীরস্থান আর তিন নম্বর হচ্ছে তুলনামূলক ভ্রম তত্ত্ব অর্থাৎ এই জীবাশ্ব ঘটিত যে বস্তুগুলো সেগুলো অভিব্যক্তির মতবাদের সপক্ষে তারা প্রমাণ বহন করছে তুলনামূলক শারীরস্থানও তারা প্রমাণ বহন করছে এবং তুলনামূলক ভ্রম তত্ত্ব তারা প্রমাণ বহন করছে কিভাবে প্রমাণ করছে দেখা যাক তা প্রথমে আসছি আমরা যে অভিব্যক্তি মতবাদের সপক্ষে জীবাশ্ব ঘটিত প্রমাণ সম্ভব তো জীবাশ্ব ঘটিত প্রমাণ সমূহ জানতে গেলে প্রথমে আমাকে জানতে হবে জীবাশ্ব কি বা জীবাশ্ব কাকে বলে তো জীবাশ্ব যার ইংরেজি নাম হচ্ছে ফসিল কি ভূগর্ভে সুদীর্ঘ কাল যাবৎ সংরক্ষিত আধুনা লুপ্ত জীব দেহের সামগ্রিক বা আংশিক বস্তুরীভূত অবস্থা অথবা জীব দেহের সামগ্রিক বা আংশিক ছাপ বা ছাঁচ অথবা প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত আংশিক বা সামগ্রিক দেহকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে অর্থাৎ যে আমাদের ভূগর্ভে মাটির নিচে সুদীর্ঘকাল অনেক দিন ধরে সংরক্ষিত হয়ে আছে কি যেগুলো আধুনা লুপ্ত সেই জীবগুলো এখন আর পাওয়া যায় না লুপ্ত হয়ে গেছে সেই জীব দেহে সমগ্র জীব দেহটা বা তার কোনো কিছু অংশ সেটা পস্তরীয় ভূত বা পাথরে অবস্থায় থাকা যেতে পারে অথবা সামগ্রিক বা গোটা জীব দেহ বা কোনো অংশের ছাপ ছাপ মানে তার ছাপ থেকে যেতে পারে কোনো একটা পাথরের উপর বা তার ছাঁচ হিসাবে অথবা প্রাকৃতিক উপায় দ্বারা সংরক্ষণ হয়ে যেতে পারে এই বস্তুটার বস্তুকে আমরা বলছি জীবাশ্ব বা ফসিল তাহলে জীবন্ত জীবাশ্ব কি এগুলো জীব যখন মাটির তলায় চাপা পড়ে যায় সমস্ত কিন্তু তো মারা যায় তাহলে এগুলো তার জীবন্ত হতে পারে না জীবন্ত জীবাশ্ব হচ্ছে কি যে সমস্ত যে সমস্ত জীব সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করেও কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই পৃথিবীতে বিরাজমান অথচ সমসাময়িক জীবদের অবলুপ্তি ঘটেছে তাদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলে অর্থাৎ যে অনেক আগে তাই সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করেছে কিন্তু তারা এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে আছে কিন্তু তাদের দেহের কোন রকম পরিবর্তন ঘটেনি এবং শুধু তাই নয় তাদের সময় যে অন্যান্য জীব বা প্রাণীরা সৃষ্টি হয়েছিল তাদের এখন অবলুপ্তি ঘটেছিল তাদেরই আমরা বলবো জীবন্ত জীবাশ্ম যেহেতু তারা এখনো কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়া বেঁচে রয়েছে কিন্তু তাদের সঙ্গে অন্যান্য জীবগুলো যখন সৃষ্টি হয়েছিল তারা মারা গেছে কিন্তু এরা এখনো মারা যায়নি বলে তাদের আমরা জীবন্ত জীবাশ্ম বলছি যেমন উদাহরণ হচ্ছে পেরিপেটাস প্লাটিপাস এগুলো হচ্ছে জীবন্ত জীবাশ্ম যেমন ডান ধারে ছবিটা এই যে ব্রাউন কালার এটা হচ্ছে 
पेरी पेटा से छोबी ये टक्कर जीवन तो जीवन शो और बाम धारे जेटा होच्छे टाटी पास बा होंगशो चोंचु शेटा होच्छे जीवन तो जीवन शो छोबी तले ये जे जीवन शो जीवन बोलची तले जीवन शो गुलो ओबी व्यक्ति के की भावे शापोट कोर्चे वा पोमान कोर्चे देखो जीवन शो जीवन शो की कोडे जीवन शो जीवेर उत्पत्ति शोमाई আমরা কি করি রেডিও কার্বন ডেটিং পদ্ধতি বলে একটা পদ্ধতি রয়েছে সেখান থেকে আমরা ওই কি হয় যে ওই সিলাটার বা ওই বয়সটা নির্ণয় করা যায় ফলে আমরা এখান থেকে কোন যুগে পৃথিবীটা পৃথিবীতে এই জীবটা এসেছিল সে জীবাশ্ম থেকে তার বয়স আমরা জানতে পারি দুই নম্বর হচ্ছে জীবের ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কে এই ধারণা লাভ করা যায় এই জীবাশ্ম থেকে অর্থাৎ যে একই ধরনের জীব বিভিন্ন জায়গায় থেকে সংগ্রহিত হলে कौन कौन जाएगा ये जीप टा छोड़ी है छिलो पूर्व में शेठा आम्रा जीवाश्रो तक ही शेठा जानते पारे तीन नंबर होच्छे बीलुप्त जीवेर गठन आकर सम्पूर्ण की तो धारणा लाभ अतः ये जीप टा क्या मोन छिलो तार आकर क्या मोन छिलो तार आकृति क्या मोन छिलो ये शामोंदे धारणा किन्तु आम्रा ये जीवाश्रो अनाथ से जानते वाले हारानो जोखशुद्ध उद्धार एजीवाश्व घोटी तो बजीवाश्व थे कि हमरा पावा जाए अर्थात एजीवाश्व थे कि धारणा पावा जाए जब पृथ्वी थे कोनो जीवगोष्टी कौन जीवगोष्टी तार पूर्व उत्ती जीवगोष्टी थे के उत्पत्ति लग पड़े चलो जब हम सोरिस्टिप से निते के पोक्ति से निते उत्पत्ति घोटे দেখলেই আমরা দেখব তার কিছু অংশ হচ্ছে সরিষিপের মতো তার কিছু অংশ হচ্ছে পক্ষীর মতো সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সরিষিপ থেকে পক্ষী সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেটা জীবাশ্ম ফলে জীবাশ্ম থেকে আমরা এইভাবেই প্রমাণ পাই জীবের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে ধারণাও কিন্তু এই জীবাশ্ম ঘটিত বা জীবাশ্ম থেকেই পাওয়া যায় ফলে জীবাশ্ম আমাদের অভিব্যক্তিকে প্রচুর প্রচুর ভাবে সাহায্য করছে কিভাবে ক্রম আ মানে বিবর্তন হচ্ছে সেটা জানা যায় জীবাশ্ম থেকে আজকের পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবদের পূর্বপুরুষদের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে যেমন আমি এখান থেকে বলছি যে জীবাশ্ম থেকেই যে আমরা জানি যে যে ঘোড়া যে আধুনিক ঘোড়া ইকুয়াস যার নাম তার পূর্বপুরুষ ইওসিন যুগের যে ইওসিন যুগে ইও হিপাস ছিল সেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এই যে এটা কিন্তু জীবাশ্ম থেকেই আমরা পেয়ে থাকি फले ये जीवाश्म आमादेर एक तो उभिव्यक्ति भीषण प्रमाण शब्द काज करे तो उनकी है जामरा जिधि घोड़ा के देखी है तो अनेक समय पड़ी खड़ी रही जी योशिन जुके योहिप पास योहिप पास थे के सिस्टे हो चलो मेसो हिप पास मेसो हिप थे के सिस्टे हो चलो मेरीचिप पास मेरीचिप पास थे के सिस्टे हो चलो प्लाय हिप पास और प्लाय हिस्टर थे के सिस्टे हो चे आधुनिक घोड़ा इक्वास ताले ये अनेक समय पड़ी खड़ी रही जी यो छोकेर मध्य में देखा तो अकुने ये भावे छोकेर मध्य में देखा तो भावे यो हिप्पास मेसो हिप्पास मेडिचिप्पास प्लाइ हिप्पास एवं इक्वास एक इंतज़ाम हमारा छोवी तो जो दी देखे नहीं अरे देखे ना ये तो ची यो यो हिप्पास मेसो हिप्पास एक घोड़ा ने मेडिचिप्पास घोड़ा प्लाइ हिप्पास एक घोड़ा इक्वास एक घोड़ा तो ये घोड़ा गुलो विवर्तन हमारा फॉसिल थे के देखा जाता है एवं फॉसिल ले मोड़ देते के एक इंतज़ाम हमारे विभिन्नो तार पार्थक को देखते जाज को देखे नहीं तार पार्थक को गुलो की की घोड़ा चाहते एक तो जो उच्चता पायर अंगुल पेशक दास एवं दो पेशक दांत एवं दो ही बोझिस्तो यह पश्चिम उच्चता चिलो तीस सेंटीमीटर मेंशो इस शब्द यह पश्चिम सात सेंटीमीटर मेरी चीप पश्चिम चिलो हंड्रेड सेंटीमीटर तापर एक सौ कुरी सेंटीमीटर एवं डेढ़ सौ सेंटीमीटर तो ये छोभी गुलो ये उच्चता तो ये भावे � अतः अस्तस्त अस्तस्त यह प्रस्थ के इक्वाश पॉर 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 एक जिन्स गुलो एक है ना ऐसे चल देखो ताले आर की के पाये रागुनेर की बहुत सिस्टे पाव जाए तो ये जे यह प्रस्थ अग्रो पदे चाट्टे वंग पश्चात पदे तीन त्यागोल चिलो तो ये तो चाट्टे त्यागोल चिलो पश्चात पदे सामने धरे तीन त्यागोल चिलो आंगोल 
পায়ে তিনটে করে আঙুল এবং উভয় পদের মাঝের আঙুলটি লম্বা দেখো এটা তিনটে আঙুল সামনে পেছনে এবং আঙুলটা কিছুটা লম্বা হয়েছে প্রতিটি পায়ে মাইহুপ্যাসে দেখব যে তিনটি করে আঙুল এবং খুরযুক্ত আঙুলটি বেশ কেবল সক্রিয় হয়েছে অর্থাৎ তিনটি আঙুল এটা একটু তুলনামূলক সক্রিয় হয়েছে পরেরটাই প্রতিটি পায়ে কেবল খুরযুক্ত দীর্ঘ মধ্য আঙুল বর্তমান এবং অন্যান্য আঙুলগুলি বিলুপ্ত পায়ের দৈর্ঘ্য বৃষ্টি হয়েছে দেখো আস্তে আস্তে অন্য আঙুলগুলো বিলুপ্ত হতে চলেছে এবং সেটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে লাস্টে ইকোয়াসে খুরযুক্ত মধ্য আঙুলটি সক্রিয় এবং পায়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি অর্থাৎ এটা খুঁড়ে পরিণত হয়েছে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং পায়ের দৈর্ঘ্যটা এর তুলনায় অনেকটাই বড় হয়েছে কৃষক দাঁতে যদি আমরা দেখি তাহলে মসৃণ ও অনন্যত মুকুটযুক্ত ছিল মসৃণ প্রায় মসৃণ অল্প ঘাসযুক্ত অনন্যত মুকুটযুক্ত এর মানে মুকুট প্রাণীর মধ্যে অল্প যে কভার আমাদের জাতের এনামেল সেটাকে আমরা বলছি মুকুট এটা অল্প ছিল পরবর্তী হচ্ছে মসৃণ অল্প এনামেল যুক্ত এটাও মসৃণ এবং এনামেলটা অল্প এসেছে এখানে একদমই ছিল না এখানে কিছুটা এসছে ভালো করে দেখো এই যেখানে একদমই তার তুলনা এখানে একটু বেশি পরেরটা হচ্ছে অমসৃণ এবং অল্প এনামেল যুক্ত এখানে তুলনামূলক বেড়েছে শক্ত অমসৃণ এবং এনামেল বৃদ্ধি এনামেল বৃদ্ধিটা আরও বেড়েছে এবং শক্ত অত্যন্ত অমসৃণ এবং এনামেল যুক্ত তাহলে এগুলো হচ্ছে মসৃণ 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 দেখো অমসৃণ হচ্ছে কাঁচ কাটা এখানে কাঁচ কাটা এইভাবে দাঁতেরও পার্থক্য দেখা যায় দৈহিক বৈশিষ্ট্য কি দেহের বৈশিষ্ট্য শরীর শরীরের তুলনায় মাথা ও গলা ছোট মাথা গলা শরীর তুলনা অনেক ছোট বাঁকা অনেকটা শিয়ালের মতন দেখতে ছিল ছাগলের মতন দেখতে গাধার মতন দেখতে উচ্চতা প্রস্ত বৃদ্ধি পেয়েছে উচ্চতা প্রস্ত আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এইভাবে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা দেখে নিতে পারি যে জীবাশ্ম ঘটিত থেকে যে উদ্বংশী অর্থাৎ সরলতম জীব থেকে ঘোড়া থেকে জটিলতম ঘোড়ার বা আধুনিক ঘোড়ার সৃষ্টি হয়েছে তাহলে অভিব্যক্তি মতবাদের সপক্ষে আমরা জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণটা পেলাম এরপরে আপনার আসবো তুলনামূলক সারিস্থান বিচার অর্থাৎ যে তুলনামূলক সারিস্থান বিচার করলে আমরা দেখব অভিব্যক্তিতে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় কি একটা হচ্ছে সমসংস্ত ও সমবৃত্তি অংশ এটাকে আমরা তিনটে ভাবে ভাগ করতে পারি দু নম্বর হচ্ছে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ আর তিন নম্বর হচ্ছে মেরুদর প্রাণীদের অর্থাৎ মা শর উভচর শরীরশ্রী প্রাকৃতিক স্তন্যপায়ীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন আলোচনা করলে আমরা অভিব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা বা প্রমাণ পাই প্রথমে আসি সমসংস্ত ও সমবৃত্তি অঙ্গ তাহলে আমাকে জানতে হবে সমসংস্ত আর সমবৃত্ত অঙ্গ কাকে বলে বা জিনিসটা কি সমসংস্ত অঙ্গ বা হোমোলোগা সরগান বলছে যে সমস্ত অঙ্গের গঠন একই প্রকার কিন্তু কাজ আলাদা তাদের সমসংস্ত অঙ্গ বলা হয় তিমির ফ্লিপার পাখির ডানা বাঁদুরের ডানা চিতাবাঘের অগ্রপথ মানুষের হাত এগুলো হচ্ছে সমসংস্ত অর্থাৎ বলছে যে গঠন একই প্রকার কিন্তু কাজ আলাদা ছবিতে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো এটা দেখতে পাবো আর এই ধরনের যে হোমোলোগা সরগান বলে এটিকে আমরা হোমোলোগিও বলি আমরা হোমোলোগিও বলি দেখো এখানে যে এই গঠনগুলো যদি লক্ষ্য করে দেখি আমরা যে যে সমস্ত গন অঙ্গের গঠন একই প্রকার কিন্তু কাজ আলাদা হয় এখানে দেখো এই হারের গঠন এটা মানুষের হাত কুকুর বলো বিড়াল বড় বা বাঘ একই প্রকার দেখা যায় এটা এটা পাখি এটা হচ্ছে তিমি মাছের তাহলে এই অংশটা এই অংশটা এই অংশটা একই প্রকার এই অংশটা এখানে রেডিয়াস আলনা আছে এখানেও রেডিয়াস আলনা আছে এখানেও রেডিয়াস আলনা আছে এখানেও রেডিয়াস আলনা আছে একইভাবে কবজির বিভিন্ন অংশগুলো রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটা অংশ লক্ষ্য করে দেখো প্রত্যেকটা গঠন কিন্তু একই প্রকার ফলে এইগুলো মানুষের হাতে যা কাজ কুকুরের বা বাঘের পায়ে হাত আলাদা কাজ বাড়ির এটা ডানার উপর রূপান্তরিত চেটার কাজ আলাদা তিমির প্যাটেলের কাজ আলাদা প্রত্যেকটা গঠন একই কিন্তু তাদের কাজ আলাদা সেই জন্য এই ধরনের অঙ্গকে আমরা বলবো সমসংহত অঙ্গ এটা মনে রাখার জন্য একটা ছোট ট্রিক তোমাদের দিয়ে রেখে যেমন তোমরা তোমরা এখন ক্লাস টেনে পড়ছো একই স্কুলে পড়ছো 
যে এই স্কুল থেকে তোমরা যখন পাস করবে একই ভাবে সবাই পাস করে যাবে তাহলে দেখো তোমাদের উৎপত্তি একই স্কুল থেকে হচ্ছে কিন্তু ভবিষ্যতে তোমরা কাজের জন্য সবাই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে তাহলে একই স্কুল থেকে পাস আউট করলেই তোমাদের কিন্তু কাজের সূত্রে তারা বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় চলে যাচ্ছে তখন আমরা তোমাদেরকে হোমোলগি সঙ্গে তুলনা করতে পারি এটা মনে রাখার একটা সুবিধা হোমোলকা সংঘ ও সমস্ত অঙ্গ অর্থাৎ গঠন একই প্রকার কিন্তু তার কাজ আলাদা আলাদা তা এক্ষেত্রে কি আমরা এই সমস্ত সমস্ত অঙ্গ বা হোমোলগা সংঘ তা কোন কিসের জন্য তৈরি হয় তা আমরা জানি অপসারী অভিব্যক্তির ফলে তৈরি হয় অপসারী অভিব্যক্তি বা ডাইভার্জেন্ট ইভোলিউশন তাহলে অপসারী অভিব্যক্তি কাকে বলছে বলছে এই প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করার জন্য আলাদা গোষ্ঠীবস্তু জীবের অপসারী অর্থাৎ ছবিটা আগে দেখে নিই দেখো অপসারী ডাইভার্জেন্ট এগেন এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো তা পরে আমি সংজ্ঞাটা বলছি আমি খানিকটা বলতে গিয়ে আটকে মানে বললাম না এই ছবিতে লক্ষ্য করে দেখো যে এই যে এটা হচ্ছে তোমরা উৎপত্তি ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে পরবর্তীকালে সংজ্ঞাটা উৎপত্তি এখানে তোমাদের একই ধরো এখান থেকে সবাই উৎপত্তি হয়েছে তাই যে যে সমস্ত রঙের গঠন একই প্রকার কিন্তু কাজ আলাদা ফলে এই কাজের জন্য এখানে যাচ্ছে এখানে যাচ্ছে এখানে যাচ্ছে এখানে তাহলে একটা বিন্দু থেকে তারা উৎপন্ন হয়ে কি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে বলে এটাকে আমরা বলি অপসারী অভিব্যক্তি তাহলে সম সমস্ত অঙ্গ বা হোমোলোগা স্বর্গান কার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অপসারী অভিব্যক্তির ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ছবিটা মনে রাখো তাহলে মনে রাখতে তোমাদের সুবিধা হবে তাহলে অপসারী অভিব্যক্তি কাকে বলে তা ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করার কারণে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের কাজের জন্য অবস্থান কারণে হচ্ছে একই শ্রেণী বা প্রজাতিভুক্ত জীবদের যে একই থেকে এসছে যে বিভিন্ন প্রকার অভিযোজন ঘটে তাকে অপসারী অভিযোজন বা ডাইভার্জেন্ট অভিযোজন বলে তাহলে একই প্রকার বা একই শ্রেণীভুক্ত প্রজাতির কি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য তাদের অভিযোজনগুলো আলাদা আলাদা ঘটে যাচ্ছে ফলে এদেরকে আমরা বলবো অপসারী অভিব্যক্তি এসে সমবৃত্তীয় অঙ্গ সমবৃত্ত অঙ্গ কাকে বলে বা অ্যানালোগা সংগল যেসব অঙ্গ একই কাজ করে কিন্তু তাদের গঠন আলাদা তাদের সমবৃত্ত অঙ্গ বলে কোন পতঙ্গের ডানা বাঁদরের ডানা তাহলে এদের কাজ কিন্তু একই কি ওরা তাহলে এ দেখো প্রত্যেকটা দেখো এর কাজে ওরা এর কাজে ওরা এর কাজে ওরা প্রত্যেকটা বাঁদরের কাজে ওরা পাখির কাজে ওরা কিন্তু প্রত্যেকটা গঠন আলাদা এর গঠন টানার গঠনের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই এর গঠনের সঙ্গে এর মিল মিল নেই এর গঠনের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই কিন্তু প্রত্যেকের কাজ হচ্ছে একই যে ওরা আকাশে ওরা বা বাতাস কেটে ওরা তাই তাই বলছে যে সমস্ত অঙ্গের কাজ একই কিন্তু গঠন আলাদা তাদেরকে আমরা বলছি সমবৃত্ত অঙ্গ বা অ্যানালোগা সংগত অ্যানালোগাস বলে এটাকে আমরা তখন আমরা বলি কি অ্যানালগি এটা মনে রাখার জন্য তোমাদের এই যে স্কুলের একটা উদাহরণ দিলাম যে তোমরা একই স্কুলে ছিলে তাই এই স্কুলের উদাহরণ নাও যে যে সময় স্কুলে যে শিক্ষকগুলো রয়েছে সেই শিক্ষকগুলো দেখো প্রত্যেকে কিন্তু আলাদা আলাদা জায়গা থেকে এসছে কাউরি বাড়ি আলাদা কাউরি বাড়ি আলাদা জায়গায় কিন্তু তারা কর্মসূত্রে কি হচ্ছে একই স্কুলের মধ্যে তারা কাজ করছে তাহলে তারা কাজ করছে একই একই স্কুলে কিন্তু তারা আলাদা আলাদা জায়গা থেকে এসেছে তখন তারা আমরা তাদেরকে আমরা সমবৃত্ত অঙ্গ বা অ্যানালগির সঙ্গে তুলনা করতে পারবো মনে রাখার জন্য এটা তোমরা বললাম তাহলে শিক্ষকরা হচ্ছে অ্যানালগি বা সমবৃত্ত অঙ্গর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে তোমাদের সুবিধার্থেও আর তোমরা স্টুডেন্টরা হচ্ছে সমবৃত্ত অঙ্গ সঙ্গে তুলনা করতে পারে তাহলে তোমরা অনেকে মনে রাখবে তা এই সমবৃত্ত অঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে কিসের জন্য অভিসারী অভিব্যক্তির মাধ্যমে অভিসারী অভিব্যক্তির মাধ্যমে কেন তাহলে দেখো যে তারা কিন্তু প্রত্যেকে গঠন আলাদা শিক্ষকরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে তার বাড়ি আলাদা হতে পারে অন্যান্য জায়গা থেকে হতে পারে কিন্তু কর্মসূত্রে তারা কি হচ্ছে একই জায়গায় এসে মিলিত হচ্ছে কাজ একই কাজ করছে তাই এটা হচ্ছে আমরা অপসারী অভিব্যক্তির ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সমবৃত্ত অঙ্গ তাহলে অভিসারী খাতে বলে যে অভিসারী একই দিকে যাচ্ছে তো অভিসারী অভিব্যক্তি তাহলে কাকে বলবো যে একই প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ এই ধরে নেওয়া প্রাকৃতিক পরিস একই প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করার জন্য আলাদা এগুলো সব আলাদা গোষ্ঠীবিদ্যুৎ জীবের অনেক সময় একই ধরনের অভিযোজন ঘটছে তাহলে এই পরিবেশে মানে তাদের থাকার জন্য আলাদা আলাদা উৎপত্তি হলো তাদের অভিযোজনগুলো একই দিকে ঘটছে তখন তাদেরকে আমরা বলছি যে অভিসারী অভিযোজন বা কনভার্জেন্ট এভোলিউশন তাহলে এটা গেল আমাদের তুলনামূলক তুলনামূলক 
মেরুদণ্ড প্রাণীদের দিয়ে অর্থাৎ তুলনামূলক শরীর স্থানে তিনটে ছিল সমস্ত সমস্ত অঙ্গ হয়ে গেল রয়েছে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কাকে বলে জীব দিয়ে যে সমস্ত অঙ্গের কার্যকারিতা না থাকায় বর্তমানে আকারে ক্ষুদ্র বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গে পরিণত হয়েছে কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষের দেহ বা সমকালীন অন্যান্য জীবে ওই সমস্ত অঙ্গ কার্যকরী ছিল বা আছে তাদের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বলে এইটা কিভাবে অভিব্যক্তিকে সাহায্য করছে তার কারণ হচ্ছে দেখো যে বলছে যে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ অর্থাৎ বর্তমানে তারা নিষ্ক্রিয় হয়েছে বা ক্ষুদ্র হয়েছে বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গে পরিণত হয়েছে কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষের দেশ এটা সক্রিয় ছিল এবং অন্যান্য জীবের মধ্যে তাদের সক্রিয় রয়েছে তাহলে থেকে আমরা বোঝা যায় যে ওই সমস্ত জীব থেকে একই জীব সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে অভিযোজিত হওয়ার ফলে সেই অঙ্গগুলো কি হচ্ছে আকারে ক্ষুদ্র বা লুপ্ত প্রায় হয়ে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে কিন্তু আগে তো ছিল তাহলে কেন ছিল কারণ তারা একই জায়গা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছিল এবং আস্তে আস্তে অভিযোজন হয়েছিল তা এইটাও কিন্তু নিষ্ক্রিয় অঙ্গটা আমাদের অভিব্যক্তিকে সাহায্য করছে উদাহরণ আমরা যদি দেখি আদা হলুদের কাণ্ডের নিষ্ক্রিয় সলকপত্র কাজু বাদাম কালকা সুন্দর বন্ধা অঙ্কেশ্বর আর মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স বক্সিস নেকটিং পর্দা ইত্যাদি হচ্ছে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ যেমন মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স গিনিপিকের শিকাম একই বস্তু তা গিনিপিক আর মানুষ তো একই জায়গা থেকে যখন উৎপত্তি হয়েছিল পূর্বে তা শিকামটা গিনিপিকের ক্ষেত্রে এখনো কার্যকর বা সক্রিয় রয়েছে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সেটা আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে তাহলে এর থেকে আমরা বোঝা যাচ্ছে কি অভিব্যক্তি ধরছে তার মানে ঘটছে সেই জন্য নিষ্ক্রিয় অঙ্গ একটা অভিব্যক্তি অবশ্যই প্রমাণ করছে তা আমরা এখানে দেখো যে চোখের হচ্ছে নিকটিটিং পর্দা এখানে হচ্ছে মানুষের অ্যাপেন্ডিক্সটা রয়েছে এই নিচের ধারে যে কক্সি যে এখান থেকে লেজ সৃষ্টি হতো বা লেজ ছিল বানরের মতন সেই সমস্ত এখন মানুষের নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে তাহলে তা আমরা দেখলাম সমস্ত অংশ সম সমস্ত অঙ্গ সমবৃত্তি অঙ্গ নিষ্ক্রিয় অঙ্গ এবং মেরুদণ্ডের প্রাণীটা আমরা দেখি এটা মেরুদণ্ডের প্রাণীটা অনেক সময় পরীক্ষায় দিয়ে দেয় যে কি হয় মেরুদণ্ড প্রাণীদের অর্থাৎ মাছ উভচর প্রাণীর এই সমস্ত হৃৎপিণ্ডের গঠন দেখেও আমরা এই অভিব্যক্তিকে সমর্থন করতে পারি যেমন মাছকে আমরা দেখি মাছ আমরা জলে বাস করে মাছের দেহে অলিন্দের প্রকোষ্ঠ একটি নীলের প্রকোষ্ঠ একটি এবং হৃৎপিণ্ডের মোট প্রকোষ্ঠ দুটি তা মাছ জলে কাজ করার জন্য বা জলে থাকার জন্য কি হয় এখানে এই যে মাছের হৃৎপিণ্ডটা যদি দেখে একটা অলিন্দে একটা নিলয় তো এখানে কী হচ্ছে দূষিত এবং বিশুদ্ধ রক্তের মিশ্রণ ঘটছে তো মাছ যেহেতু জলে থাকে সরলতম পানি ফলে তাদের এই থাকার জন্য জলে থাকার জন্য এই অভিযোজনটা তাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত মাছ থেকে হয়েছে কি যে উভচর তো উভচরে কি হচ্ছে অলিন্দের প্রকোষ্ঠ কিন্তু একটা থেকে এখানে হয়ে যাচ্ছে দুটো এবং তার নীলের প্রকোষ্ঠ থেকে যাচ্ছে কিন্তু একটা তাই হৃৎপিণ্ডের মোট তিনটে প্রকোষ্ঠ যেহেতু মাছ থেকে উভচর সৃষ্টি হচ্ছে তুলনামূলক এখানে কি হয়েছে যে একটু উন্নত ধরনের পানি হওয়ার জন্য এদের রক্ত বিশুদ্ধ এবং দূষিত রক্ত আলাদা হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায় যেটা উভচরের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য এরপর উভচর থেকে যখন সরিষিপে আসবো তা সরিষিপেও দেখবো আমরা অলিন্দের প্রকোষ্ঠ হচ্ছে দুটি এবং নিলয়ের একটি কিন্তু সেটা কি হচ্ছে দেখো এখানে দেখো যেটা অর্ধবিভক্ত হয়েছে এখানে কিন্তু একটাই নিলয় ছিল সেখানে নিলয়টা দেখো অর্ধবিভক্ত হয়েছে অর্থাৎ নিলয় দুটো হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে কারণ কারণ যে সরিষিপ যখন আসছে ডাঙায় তার দেহের মধ্যে বিশুদ্ধ এবং দূষিত রক্ত পার্থক্য হওয়ার একটা ভীষণ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ফলে এদের হৃৎপিণের মোট প্রকোষ্ঠ তিনটি হলেও নিলয়টি অর্ধবিভক্ত অবস্থায় থাকা যাচ্ছে ফলে এই বসবাসের জন্য এটা তারা উপযুক্ত এবং শেষে পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী এদের কি হচ্ছে অলিন্দের প্রকোষ্ঠ হচ্ছে দুইটি এবং নীলের প্রকোষ্ঠ সংখ্যা দুইটি অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের মোট চারটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায় এই যে এই দুটো হচ্ছে অলিন্দ এই দুটো নীল এবং সেখানে দূষিত রক্ত এবং বিশুদ্ধ রক্তের মিশ্রণ ঘটে না এবং এখানে রক্ত দুবার চক্রাকারে আবর্তিত হয় বলে এটাকে আমরা বলছি দ্বিচক্রি হৃৎপিণ্ড তাহলে এই হৃৎপিণ্ডের গঠন থেকেও আমরা অভিব্যক্তির প্রমাণ পাই অর্থাৎ সরলতম জীব থেকে জীব থেকে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে জটিল তম জীব সৃষ্টি হচ্ছে তার মানে এর আগে আমরা দেখলাম সরলতম উদ্বংশীয় জীব থেকে জটিলতম জীব সৃষ্টি হওয়ার পদ্ধতিকে আমরা বলছি অভিব্যক্তি তাহলে এই মেরুদণ্ড প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন থেকে আমরা অভিব্যক্তির প্রমাণে সপক্ষে যুক্তি পাই এখানে কিছু আমাদের জিনিস মনে রাখা দরকার যেমন কুমির 
কুমির হচ্ছে সরীসৃপ প্রাণী তাই এই কুমির সরীসৃপ হওয়া সত্ত্বেও এদের হৃৎপিণ্ডে কিন্তু চারটে প্রকোষ্ঠ দেখা যায় এখানে আরো কিছু ছোট প্রশ্ন আছে যেমন হচ্ছে যে ভেনা হৃৎপিণ্ড তাহলে ভেনা হৃৎপিণ্ড কাকে বলে বলছে মাছেদের যে হৃৎপিণ্ডে সেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে কম অক্সিজেন যুক্ত রক্ত চলাচল করে তার কারণ হচ্ছে এদের একটাই নিরয় এবং একটাই অলিন্দ আছে ফলে এই কারণে মাছেদের হৃৎপিণ্ডকে ভেনা হৃৎপিণ্ড করে রক্ত মাত্র একবার চলাচল করে বলে এই মাছের হৃৎপিণ্ডকে এক চক্রি হৃৎপিণ্ড বলা হয় অর্থাৎ এই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত একবার চলাচল করে বলে এটাকে আমরা এক চক্রি হৃৎপিণ্ড বলা যায় তাহলে দ্বি চক্রি হৃৎপিণ্ড কি বলছে যে পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী এখানে লক্ষ্য করে এটাকে বললাম যে প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের ডান দিকে কম অক্সিজেন যুক্ত এবং বাম দিকে বেশি অক্সিজেন যুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় এবং এদের হৃৎপিণ্ডে দুবার রক্ত প্রবেশ করে বলে এদিকে দ্বিচক্রি হৃৎপিণ্ড বলা হয় তা এইটা তাহলে এখান থেকে আমরা দেখলাম যে কি যে তুলনামূলক সারি স্থানের ক্ষেত্রে সমসংস্ত নিষ্ক্রিয় অঙ্গে মেরুদণ্ড প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন আমাদের এই অভিব্যক্তিকে সমর্থন করছে জীবাশ্ম গঠিত হল তুলনামূলক হলো লাস্ট হচ্ছে তুলনামূলক ভ্রূণ তত্ত্ব অর্থাৎ এই ভ্রূণ তত্ত্ব কিভাবে অভিব্যক্তির মতবাদকে সমর্থন করছে ভ্রূণ তত্ত্ব তাহলে কি বলছে নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে পরিস্ফুটনের মাধ্যমে পানি অথবা উদ্ভিদ গঠিত হওয়ার অধ্যয়নকে বলা হয় ভ্রূণ তত্ত্ব অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু স্ফুটনের মাধ্যমে প্রাণী বা উদ্ভূত হচ্ছে উদ্ভিদ তৈরি হচ্ছে তার অধ্যয়ন আমরা ভ্রূণ তত্ত্ব বলি জার্মান বিজ্ঞানী ভন বিয়ার উনিশশো বাহাত্তর থেকে উনিশশো ছিয়াশি প্রথম এই ভ্রূণ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তার পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী অর্নেস্ট হেকেল বায়োজিন সূত্র তিনি আবিষ্কার করেন বা সূত্র প্রয়োগ করেন এবং তিনি সেই সূত্রে মূল বক্তব্য হচ্ছে যে ব্যক্তিজনি জীবজনিকে পুনরাবৃত্তি করে অর্থাৎ হেকেলের হেকেলের যে বায়োজেনেটিক সূত্র সেই সূত্র হচ্ছে ব্যক্তিজনি জীবজনিকে পুনরাবৃত্তি করে তাহলে এই কথাটার মানে কি ব্যক্তিজনি জীবজনিকে পুনরাবৃত্তি করে দেখো যে ব্যক্তিজনি এই ব্যক্তিজনি হল জীবের জীবন ইতিহাস অর্থাৎ জীবের জীবন ইতিহাস হচ্ছে ব্যক্তিজনি আর জীবজনি বা জাতিজনি হল জীবের জাতির বিবর্তনগত ইতিহাস অর্থাৎ এটা জীবন ইতিহাস এটা হচ্ছে জীবজনি হচ্ছে যে তার বিবর্তন ইতিহাস বিবর্তন মানে পরিবর্তন সেই পরিবর্তন ইতিহাস তাই বলছে ব্যক্তিজনি এই জীবনের কে পুনরাবৃত্ত করে কিভাবে করে যে ধরো জৈব বিবর্তনের ধারায় আমরা জানি কি যে মাছ ব্যাঙ সরিসৃপ পক্ষী শ্রেণীর পূর্বপুরুষ থেকে স্তন্যপায়ী অর্থাৎ মানুষের উৎপত্তি ঘটেছে এই জন্য মানুষের ভ্রূণ দশায় মাছ ব্যাঙ সরিসৃপ প্রাণী প্রভৃতি ভ্রূণের সঙ্গে সাদৃশ্য বর্তমান অর্থাৎ আমরা দেখি যে যে এইগুলো প্রত্যেকটা যে জীবজনী যদি দেখি তাহলে প্রত্যেকটা কি হচ্ছে যে ভ্রূণগুলো একই সুতরাং মেরুদণ্ড প্রাণীদের ভ্রূণ দশায় বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব বা বায়োচিস সূত্রকে সমর্থন করে তো এটা বোঝা না গেলে আমি ছবির মাধ্যমে আর একবার বলে দেব যে ব্যক্তিজনী জীবজনীকে পুনরাবৃত্তি করে এই কথাটা আমি আবার বোঝাচ্ছি ছবির মাধ্যমে তা এখানে দেখা যায় যে এখানে এই এর মূল তত্ত্ব কি এই তুলনামূলক ভ্রূণ তত্ত্বের এখানে কি বলছে যে আমরা বিভিন্ন প্রাণী যেমন আমরা বললাম মাছ বা বিভিন্ন প্রাণী তার এই ভ্রূণ দশায় যদি দেখি তা ভ্রূণ দশায় প্রতিটা বস্তুকে একই রকম লাগে যেমন কি 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 থাকবে ওখানে গলবিল অঞ্চলে বহিস্থ ফুলকা কাঁচ দেখা যাবে এক সারি অন্তস্থ যুগ্ম ফুলকা থলি দেখা যাবে এবং লেজ সদৃশ গঠনে উপস্থিত খণ্ডকের মতো সঞ্জিত সজ্জিত মায়ের একদম বেশি দেখা যাবে তাই আমরা দেখি এইখানে যদি আমরা ছবিতে লক্ষ্য করি তাহলে দেখো এটা হচ্ছে মাছের ছবি একটা স্যালামেন্ডারের ছবি এটা হচ্ছে একটা মুরগির ছবি মানুষের ছবি কচ্ছপের ছবি তা প্রত্যেকে দেখো এটা হচ্ছে একটা ধরো পক্ষী এটা স্তন্যপায়ের মধ্যে পড়ছে এটা সরিসৃপের মধ্যে পড়ছে এটা উভচরের মধ্যে পড়ছে এটা মাছের মধ্যে পড়ছে তাহলে মাছ মাছ থেকে উভচর সৃষ্টি হচ্ছে উভচর থেকে সরিসৃপ সৃষ্টি হচ্ছে সরিসৃপ থেকে পক্ষী সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানুষ সৃষ্টি হয়েছে বা স্প্যামাল বা স্তন্যপায় সৃষ্টি হয়েছে তা এক্ষেত্রে দেখো 
প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এটা এই যে বিবর্তন বিবর্তনে আমরা কি বলেছিলাম যে বিবর্তনে কি বলেছিলাম জীবজনী বা জাতিজনী আর এর প্রত্যেকের ভ্রুণগুলো যদি লক্ষ্য করে দেখো এর ভ্রুণ এর ভ্রুণ এর ভ্রুণ এর ভ্রুণ তো এটাকে যদি আমরা দেখি কিন্তু আমরা কেউ কোনো পার্থক্য দেখতে পাবো না এরও গিল রয়েছে এরও গিল রয়েছে প্রত্যেকেরই গিল রয়েছে প্রত্যেকেরই লেজ রয়েছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে তারা ব্যক্তিজনী তাহলে দেখো যে জীবন চক্রে যে কি হচ্ছে যে জাতিজনী এই ব্যক্তিজনীকে পুনরাবৃত্ত করছে অর্থাৎ এই জীবচে যখন সৃষ্টি হচ্ছে সে পুনরায় অর্থাৎ মায়ের পেটে অবস্থাতে তারা ব্যক্তিজনীকে পুনরাবৃত্তি করছে অর্থাৎ এইটা পুনরায় তার যে জীবে পূর্বে ছিল সেটা আসছে আস্তে আস্তে আবার আসছে অর্থাৎ একই অবস্থায় আমরা এইগুলোকে যদি দেখানো হয় দেখে বলতে পারবো না যে কোনটা মাছ কোনটা স্যালামান্ডার কোনটা কচ্ছপ কোনটা পাখি বা কোনটা স্তন্যপায়ী একই রকম লাগছে কারণ তারা আমরা জানি এখান থেকে আস্তে আস্তে অভিব্যক্তির মাধ্যমে বিবর্তনের মাধ্যমে অন্যান্য জীবগুলো সৃষ্টি হচ্ছে তাই এই যে বিবর্তন সেটাকে আমরা বললাম কি জাতিজনী বা জীবজনী আর এটা হচ্ছে ব্যক্তিজনী তাই এইগুলো আবার প্রত্যেকটা জীব যখন সৃষ্টি হচ্ছে এই পুনরাবৃত্তি করছে অর্থাৎ ছোট থেকে যখন বড় হচ্ছে তাই ব্যক্তিজনী পুনরাবৃত্তি করছে তাই এখানে বিজ্ঞানীরা এই বায়োজেন্ট্রিক সূত্রটা দিয়েছিলেন এই থেকে আমরা বুঝতে পারি যে যে অভিব্যক্তির যে প্রমাণগুলো সেই প্রমাণগুলো আমরা এখান থেকেই পাই যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি শেয়ার করো বন্ধুদেরকে জানাও এবং সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তী ভিডিও পাঠ্যর জন্য তৈরি থেকো থ্যাংক ইউ